ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ പരിചയസമ്പന്നത കൊണ്ടും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ അറിയാവുന്നുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം എം പി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ ലോക്സഭയിലെ ഓരോ ഇടപെടലുകളും കഴിഞ്ഞ കുറേ ലോക്സഭകളിലായി ഏറെ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പ് രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നപ്പോഴും അത്തരത്തിൽ പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ മികവിന് വലിയ പിന്തുണയും അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴും ആ തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ മികവ് ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ആ മികവിനൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ അംഗീകാരം പ്രതിപക്ഷ നിരയിലാണെങ്കിൽ പോലും പ്രേമചന്ദ്രന് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് പാർലമെൻറ്റിലെ ലോക്സഭയിലെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനൽ അതിന് ചെയർപേഴ്സൺസ് പാനൽ എന്നാണ് പേര് ആ പാനലിലെ പത്ത് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായി പ്രേമചന്ദ്രനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നാലംഗങ്ങൾ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ ഡിക്കും വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിനും ഡി എം കെയ്ക്കും ഓരോ അംഗങ്ങളെ കൊടുത്തിരുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഒരംഗത്തെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അത് അംഗീകരിച്ചില്ല അതിനെതിരെ അവർ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ പ്രതിനിധികളെ നൽകുകയും പ്രേമചന്ദ്രനെ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്പീക്കർ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുമാണ് ചെയ്തത് അത് പ്രേമചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഇന്ന് പ്രേമചന്ദ്രൻ ലോക്സഭയിലെ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ചെയർപേഴ്സൺസ് പാനലിലേക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി അറിയിച്ചപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള പറഞ്ഞത് ദീർഘകാലമായി ഈ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരംഗം എന്നുള്ള നിലയിലും അങ്ങയ്ക്ക് പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങളിലുള്ള ആ നല്ല അവഗാഹം കണക്കിലെടുത്താണ് അങ്ങയെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നോക്കൂ ബി ജെ പി നാലംഗങ്ങളെ അവരുടെ പാർട്ടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക ബി ജെ ഡി ഒരാളിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഡി എം കെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പൊതുസമ്മതനായിട്ടുള്ള പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങൾ അറിയാവുന്നുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രേമചന്ദ്രനും ആ നാമനിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പാർട്ടിക്കതീതമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ഒരു നാമനിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് നാം കാണേണ്ടത് ഇന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങളിലുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ അപ്പോൾ സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് മലയാളികൾക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു അംഗീകാരം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ പാനലിൽ മലയാളിയായ കെ വി തോമസ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ കെ വി തോമസ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അത് പക്ഷേ പാർട്ടിയുടെ നോമിനി എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു ഇത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്പീക്കറുടെ ചെയറിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇരട്ടി അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ Oh, oh, oh.